Die Mitzvah von dem Tag. Der Rambam erzählt uns heute über die Mitzvah von bringen ein Korban, ein Opfer bringen und ein Mumm, und ein Defekt. Und der Rambam erzählt uns, es gibt nur eine physischen, es gibt nicht nur eine physischen Defekt, die die Korban unpassig macht, sondern auch ein Zeitdefekt. Das heißt Mumm bis Mann. Ein Mumm in Zeit. Was heißt das? Die Tora sagt, dass wenn man eine Korben liefern möchte, kann man die sieben Tage so sein bei der Mutter und die Jöhm Aschwi über Holla und von dem achten Tag an weiter kann man bringen die Korben als Korben ab dem achten Tag. Die ersten sieben Tage lernt die Gemara raus nicht. Man kann die ersten sieben Tage nicht diese Opfer als Opfer bringen. Wenn man das macht, heißt es Mumbisman. Gilt nicht. Aber trotzdem, es ist nicht wie ein normaler Mumm. Ein normaler Defekt, dann bekommt man gut. Hier nicht. Warum? Weil hier gilt im Regel Lav, Haba, Miklal, Asse. Ein Verbot, die entsteht aus einem Gebot. Die Tore sagt nicht, die Tore sagt nicht, sieben Tage bringen. Die Tore sagt, sieben Tage das sein bei der Mutter und am achten Tag bringen. Lernen wir davon, nach dem Dimi Allah, dass wenn man den achten Tag bringt, das heißt vor dem achten Tag soll man nicht bringen. Aber weil es nicht eine klare Aussage von der Tora ist, sondern ein Verbot, die wir lernen aus einem Gebot, das Allah schon um dem Mi Assei, deswegen gibt es keine Mannes. Heute ist der zweite Tag in Monat 7. An diesem Tag sagt der Rebbe nach Yem Yem, dass der Zermatzedek hat erklärt, dass wenn die Neshama kommt in den Körper, was heißt die Neshama magie in der Guf, es ist zwar für den Guf, es ist zwar für die Welt, aber es ist ein Gamgorema in der Neshama. Es wirkt auch ein Vorteil in der Neshama, obwohl die Neshama braucht es nicht, aber nachdem es die Neshama kommt in der Welt, dann kann ich die Neshama nicht das, das doch Olam, das doch Guf, sondern wie alle Jahre haben alle Neshama. Das bringt ein Licht für die Neshama. Interessant. Heute ist der erste Tag, was Moshe Rabbeinu gegeben hat, eine Anweisung in Haar Sinai. Heute ist der erste Tag, was Moshe Rabbeinu gegeben hat, eine Anweisung in Haar Sinai. Mau Amar, Ve'atem Tihiyulim am Lechet Kohanim ve'ko Kadosh. Hier soll sein von mir ein Königin von Kohanim und ein Heiligen von mir. Deswegen, diesen Tag steht in Sefer Tameh Hamin Hadim. Diesen Tag wird genannt Yom HaMiyuchas, der Tag von der Yichus. Der Yichus, der Abstammung der jüdischen Volk, beginnt Heute. Warum? Weil an diesem Tag Gott hat uns sozusagen eine bestimmte Aufgabe, ein bestimmtes Schicksal gegeben ab diesem Tag für alle Menschen, die da waren. Wer war da? Mir ja schon mal. Kolonische Schumot schon in Israel, alle Schumot Schumot. Kolonische Schumot hat attendiert, alle zukünftigen Schumot. Wir kollen hat Geirim. Und alle Schumot von den Geirim, die später gehen, werden, waren alle in Haar Sinai. Und dann alle hat Hashem gesagt, und deswegen ist diesen Tag genannt Yom HaMiyuchas. Und deswegen an diesem Tag man beginnt zu vorbereiten von Martin Teurer Besimcha und Bepnimius mit Freude und zu verinnerlichen die Botschaft von Martin Teurer, dass jeden Jahr bekommen wir einen neuen Weg und einen neuen Krieg.